আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কনসেপ্টের ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত আজকে আমরা আপনাদের সামনে এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ান এর পাম্প এন্ড পাম্পিং মেশিনারি চ্যাপ্টারের প্রবলেম 4 নিয়ে আলোচনা করব তো প্রবলেম 4 এ প্রথমে আমরা क्वेश्चनটা দেখে নেই আমাদের क्वेश्चनে বলা হয়েছে ডিজাইন দা ট্রান্সমিশন মেইন এন্ড দা পাম্পিং ইউনিট फ्रॉम দা ফলোইং ডাটা অর্থাৎ আমাদের রিকোয়ার্ড হর্স পাওয়ার এবং অ্যাকচুয়াল হর্স পাওয়ার বের করা লাগবে যার জন্য ডাটাগুলো দিয়ে দেওয়া আছে তো এখানে আমাদের বলা আছে ওয়াটার সাপ্লাই রেট 40 গ্যালন পার ক্যাপিটা পার ডে মানে প্রতিদিন পার ক্যাপিটা 40 গ্যালন করে ওয়াটার সাপ্লাই করা হয় যেখানে পপুলেশন হচ্ছে 85000 এবং গ্রাউন্ড গ্রাউন্ড রিডিউস লেভেল হচ্ছে এট দা পাম্প হাউস 102.50 ফিট অর্থাৎ পাম্প হাউসটা 102.50 ফিট উপরে রয়েছে এবং ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট যার রিডিউস লেভেল হচ্ছে 193 ফিট অর্থাৎ আমাদের যে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে পানিটাকে সাপ্লাই দিতে হবে সেটা মাটি থেকে 193 ফিট উপরে আছে এবং ভেলোসিটি থ্রু পাইপস অর্থাৎ ওয়াটার যে পাস হচ্ছে পাইপের মধ্যে দিয়ে তার ভেলোসিটি হচ্ছে 8 ফিট পার সেকেন্ড যেটাকে আমরা ভি দ্বারা প্রকাশ করি এবং পাম্পিং টাইম হচ্ছে 10 আওয়ার্স ডেইলি অর্থাৎ পাম্প প্রতিদিন 10 ঘন্টা করে কাজ করে 24 ঘন্টা নয় টোটাল লেন্থ অফ পাইপ 3.3500 ফিট ফ্রিকশন ফ্যাক্টর 0.01 এন্ড এফিশিয়েন্সি 65% অর্থাৎ ইটার মান ছোট হাতের এফ এর মান এল এর মান বলে দেওয়া আছে এখন আমাদের সবার প্রথমে যেটা রিকোয়ার্ড হর্স পাওয়ার বের করার জন্য দরকার সেটা হচ্ছে ডিসচার্জ এখানে আমাদের ডিসচার্জের মান সরাসরি বলে দেওয়া নেই তো ডিসচার্জ বের করার জন্য আমাদেরকে ওয়াটার সাপ্লাই রেটের সাথে পপুলেশনের গুণ দেওয়া লাগবে কারণ এটা পার ক্যাপিটা হিসেবে এবং এটা টোটাল পপুলেশন তো সেখান থেকে আমরা ডিসচার্জ পাচ্ছি 40 ইনটু 85000 অর্থাৎ 34 লাখ যে 3450 দ্যাট ইজ গ্যালন পার ডে নাও আমাদের এখন অঙ্কের কিউএল মান আমরা জানি যে রিকোয়ার হর্স পাওয়ার বের করার জন্য আমাদের ডিসচার্জের মান গ্যালন পার মিনিটে রাখা লাগবে তো সেই কারণে আমরা গ্যালন পার ডে থেকে গ্যালন পার মিনিটে কনভার্ট করার জন্য পূর্বে আমরা যে অঙ্ক সমাধান করেছি সেইটার মতই ডে কে প্রথমে ঘন্টায় নিয়ে আসতে হবে এখন আমাদের এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে আমাদের বলে দেওয়া আছে যে পাম্পটা 10 ঘন্টা কাজ করে এই কারণে আমরা 10 দ্বারা ভাগ করলাম দিন থেকে ঘন্টায় কনভার্টের জন্য যদি এখানে 10 ঘন্টা বলে দেওয়া না থাকতো তাহলে হয়তো বা আমরা 24 দ্বারা ভাগ করতাম কারণ একদিন সময় 24 ঘন্টা আমরা জানি তো 10 দ্বারা ভাগ করলাম এবং ঘন্টা থেকে মিনিটে আনার জন্য 60 দ্বারা ভাগ করলাম তো সেখান থেকে আমরা ডিসচার্জের মান 5666.67 গ্যালন পার মিনিট পেলাম এখন আমরা আবার জানি কিউ ইকুয়াল টু এ ভি ওই সমীকরণে ডিসচার্জের মান ফিট কিউ পার সেকেন্ডে আমাদের প্রয়োজন হয় তো ফিট কিউ পার সেকেন্ডে কনভার্টের জন্য মিনিট থেকে সেকেন্ডে নেওয়ার জন্য 60 দ্বারা ভাগ করলাম এবং গ্যালন থেকে ফিট কিউ পে নেওয়ার জন্য 7.48 দ্বারা ভাগ করলাম এবং ডিসচার্জের মান পেলাম 12.63 ফিট কিউ পার সেকেন্ড এখন আমাদের এই অঙ্কে ভেলোসিটি বলে দেওয়া আছে 8 ফিট পার সেকেন্ড অর্থাৎ ভি ইকুয়াল টু 8 ফিট পার সেকেন্ড আমরা সূত্রটাকে আমরা ভেলোসিটি হেড এইচ ভি এর মান বের করতে পারি ভি স্কয়ার বাই 2 জি এই সূত্র দিয়ে যেখানে ভি এর মান 8 স্কয়ার এবং জি এর মান 32.2 যেটা ফিট এককে তো সমাধান করে আমরা মান পেলাম 1 এখন আমরা যদি এটা একটা ফিগার আমরা এস্টাবলিশ করি যেটা আমাদের এখানে বলে দেওয়া আছে যে গ্রাউন্ড রিডিউস লেভেল এট দ্য পাম্প হাউস অর্থাৎ পাম্প হাউসের রিডিউস লেভেল হচ্ছে 102.50 ফিট অর্থাৎ বটম থেকে বা ডেটাম থেকে এই পাম্প হাউসের ডিসটেন্স হচ্ছে 102.5 ফিট এবং ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের রিডিউস লেভেল হচ্ছে 193 ফিট অর্থাৎ ট্রিটমেন্ট যে প্ল্যান্টটা ট্রিটমেন্ট হাউস সেটার ডিসটেন্স হচ্ছে বটম থেকে 193 ফিট এখন আমরা জানি স্ট্যাটিক হেড হচ্ছে পাম্পিং সেকশন থেকে যে ট্রিটমেন্ট সেকশন সেটার যে হেড ডিফারেন্স সেটা তো সেখান থেকে আমরা স্ট্যাটিক হেড এই চেষ্টা বের করতে পারি 193 102.5 ফিট সেখান থেকে আমাদের মান আসলো নাইনটি পয়েন্ট ফাইভ ফিট এখন আমাদের এখানে পাইপের ডায়মিটার দরকার ফ্রিকশন লস বের করার জন্য যেহেতু ফ্রিকশন লসের সমীকরণ এইচ এফ ইকুয়াল টু ফোর এফ এল ভি স্কোয়ার বাই টু জি ডি তো এই ডি এর মানটা আমাদের বের করে আসতে হবে এখন আমরা জানি কিউ ইজ ইকুয়াল টু এভি এখানে কিউ এর মান আমরা ফিট কিউ পার সেকেন্ডে বের করে আসছি তো সেটা বসালাম এবং এ এর মান যেহেতু এরিয়া পাই বাই ফোর ডি স্কোয়ার ইন্টু ভি এর মান বলে দেওয়া হচ্ছে এইট ফিট পার সেকেন্ড তো সেখান থেকে আমরা ডি এর মানটা বের করলাম ওয়ান পয়েন্ট ফোর টু ফিট যেহেতু আমাদেরকে ডি এর মান পয়েন্ট টু ফাইভে রাউন্ডিং করা প্রয়োজন হয় সেই কারণে সেটার মান আমরা রাউন্ডিং আপার রাউন্ডিং করে রাখলাম ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফিট এখন আমাদের ফ্রিকশনাল লসটা আমরা এখন বের করতে পারি যেহেতু আমাদের সব ডাটায় জানা আছে যেহেতু আমাদের ফ্রিকশন ফ্যাক্টর এফ এর মান বলে দেওয়া হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেটা বসালাম পয়েন্ট জিরো ওয়ান এল এর মান থ্রি থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড বলে দেওয়া হচ্ছে সেটা বসালাম ভি এর মান এইট বসালাম জি এর মান থার্টি টু পয়েন্ট টু বসালাম ডি এর মান ওয়ান পয়েন্ট
সেটা বসালাম কিউ এর মান আমরা এখানে গ্যালন পার মিনিটে বের করে এসেছিলাম ফাইভ সিক্স 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 পয়েন্ট সিক্স সেভেন জিপিএম সেটা বসিয়ে দিলাম সমীকরণের নিচের পার্টটা কনস্ট্যান্ট ভাগ করার পর আমরা পেলাম টু ওয়াটার হর্স পাওয়ার অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের রিকোয়ার হর্স পাওয়ার এখন আমাদের অ্যাকচুয়াল হর্স পাওয়ার বের করার জন্য আমরা জানি যে আমাদের ইফিসিয়েন্সি দ্বারা ভাগ করা লাগে তো সেখানে আমরা পি ওয়ান ইকুয়াল টু পি বা ইফিসিয়েন্সি লিখলাম যেহেতু আমাদের এখানে বলে দেওয়া আছে যে ইফিসিয়েন্সি সিক্সটি তো সেটাকে একশো দ্বারা ভাগ করে আমরা রাখলাম পয়েন্ট সিক্স ফাইভ সুতরাং পি ওয়ান ইকুয়াল টু যেটা পি এর মান এখানে আমরা পেয়ে এসেছি সেটা ভাগ পয়েন্ট সিক্স ফাইভ সেখান থেকে আমাদের অ্যাকচুয়াল হর্স পাওয়ার আসলে ফোর জিরো ফাইভ পয়েন্ট সিক্স থ্রি ব্রেক হর্স পাওয়ার তো এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে ডাটাগুলো দেওয়া ছিল সেখান থেকে আমাদের যে পাম্পিং ইউনিট ডিজাইন করতে বলছে তো সেই পাম্পিং ইউনিটের আমাদের অ্যাকচুয়াল হর্স পাওয়ার আসছে ফোর জিরো ফাইভ পয়েন্ট সিক্স থ্রি ব্রেক হর্স পাওয়ার এবং রিকোয়ার হর্স পাওয়ার আসছে টু সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট সিক্স সিক্স ওয়াটার হর্স পাওয়ার তো এই ছিল আমাদের ইনভাইরনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে পাম্প এবং পাম্পিং মেশিনারি সেটা সেই চ্যাপ্টারের যে ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেমগুলো ছিল সেগুলোর সলিউশন আশা করি আপনাদের আপনাদের সবাই অঙ্কগুলো বুঝবেন এবং আমাদের অঙ্কগুলি যদি বোঝা আপনারা উপকৃত হয়ে থাকেন এবং যদি মনে করেন যে অন্যরাও আপনাদের দ্বারা আমাদের দ্বারা উপকৃত হোক তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং আশা করি যদি আমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের ইউটিউব পেজ কনসেপ্টা সেভেন্টি ওয়ানকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ